Morning. Morning. I have to say, I slept splendidly. <laughs> Granted, not long, but just deeply and well. I'm not surprised. A well-known folk cure for insomnia is to break in your neighbor's apartment and clean. Các bạn chú ý là cái động từ thành ngữ break in nó có thể có cái nghĩa là vào trong một cái tòa nhà nào đó bằng cách sử dụng lực để mà ăn cắp một cái gì đó. Ví dụ thieves broke in and stole 10,000 pounds worth of computer equipment. Tức là những tên trộm đã đột nhập vào và đã ăn cắp 10.000 bảng trị giá của thiết bị vi tính. Và các bạn cũng chú ý là cái uh, động từ thành ngữ break into something uh, nó có thể có cái nghĩa là vào trong một cái tòa nhà hay là vào trong một chiếc xe hơi bằng cách sử dụng lực để mà ăn cắp một cái gì đó. Ví dụ, someone broke into my car and stole the radio. Tức là ai đó đã đột nhập vào trong chiếc xe hơi của tôi và đã ăn cắp cái radio. Her house was broken into last week. Ngôi nhà của cô ấy đã bị đột nhập vào uh, vào tuần trước. Sarcasm? You think? <cười> Granted, my methods may have been somewhat unorthodox. Các bạn chú ý là cái trạng từ somewhat nó có nghĩa là nhiều hơn một chút nhưng mà không đó. Thì ở đây bạn có thể tạm dịch nó là hơi hay là hơi một chút. Các bạn chú ý là cái tính từ unorthodox nó có nghĩa là khác với những cái gì mà thường thấy hoặc là khác với những cái gì mà uh, được chấp nhận thì bạn có thể tạm dịch nó là không chính thống. Ví dụ, unorthodox methods tức là những phương pháp không chính thống. Và như các bạn đã biết thì khi mà chúng ta nói về hiện tại thì chúng ta uh, sau must, might hoặc là might not, could hoặc là could not may hoặc là may not và can't thì bạn sẽ dùng uh, uh, infinity động từ nguyên mẫu không tu uh, tuy nhiên uh, bạn cũng có thể diễn tả cái ý tưởng y chang như thế này nhưng mà diễn tả một cái ý tưởng trong quá khứ thì cái cấu trúc nó là sau thì cấu trúc nó là như sau uh, must might, could, may, can cộng với have cộng với quá khứ phân từ ok must have plus quá khứ phân từ might might not have plus quá khứ phân từ could couldn't have plus quá khứ phân từ may may not have plus quá khứ phân từ can have plus quá khứ phân từ à, ví dụ như là à, bạn sẽ nói là where was Julie last night Julie đã đang ở đâu tối qua thì David mới đoán là she must have forgotten about our date quý hẳn là đã quên Uh, về uh, cái uh, uh, buổi hẹn hò của chúng tôi thì ở đây là uh, bạn cũng diễn tả một cái cái gì đó mà nó uh, khá là chắc chắn cái cái uh, David uh, diễn tả một cái việc đoán khá là chắc chắn uh, nhưng mà cái việc đoán chắc chắn này nó xảy ra trong quá khứ và do đó thì bạn phải dùng là must have forgotten 
must have cộng với quá khứ phần tử hoặc là she might have worked late quý à, có thể là đã làm việc trễ thì ở đây là cái cái việc đoán này nó xảy ra trong quá khứ và cái à, việc đoán này nó mang có nghĩa là có thể thì nó cái xác suất nó bình thường thôi xác suất xảy ra nó bình thường nó 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 không quá cao à, Ừ, tuy nhiên cái cái việc đoán này nó xảy ra trong quá khứ và do đó thì bạn phải dùng là might have cộng với quá khứ phần từ worked she could have taken the wrong bus quý có thể là đã uh, đi cái chuyến uh, xe buýt uh, sai thì ở đây cái việc đoán nó trong quá khứ uh, và cái việc đoán này cái xác suất đoán này á, nó có khả năng xảy ra mặc dù cái cái việc uh, cái cái xác suất nó nó không cao lắm nó bình thường thôi cái xác suất khả năng xảy ra nó bình thường thôi nhưng mà cái việc đoán này nó trong quá khứ và do đó bạn sẽ phải dùng là could have cộng với quá khứ phân thử taken she may have felt ill quý có thể là đã đổ bệnh thì ở đây là cái việc đoán này nó có thể xảy ra và cái xác suất nó không có cao lắm nó bình thường thôi tuy nhiên và cái việc đoán này nó xảy ra trong quá khứ và do đó là bạn phải dùng cấu trúc là may have cộng với quá khứ phân từ felt She can't have stayed at home Cô ấy không thể là, là đã ở nhà Thì ở đây là cái việc đoán của nó là cái xác suất nó khá là cao à, Và David à, đoán là à, là khá chắc chắn là cái cái điều này là không đúng À, tuy nhiên cái cái việc đoán này nó xảy ra ở trong quá khứ và do đó là bạn phải dùng là uh, cái cấu trúc là can't have cộng với quá khứ phân từ stayed at home. But I think the end result will be a measurable enhancement to Penny's quality of life. Và chúng ta có thể sử dụng will và won't khi mà chúng ta rất chắc chắn về một cái điều gì đó. Ví dụ, she'll be at work now. Cô ấy sẽ là ở uh, uh, nơi làm việc bây giờ. Thì ở đây, bạn rất là chắc chắn là cô ấy uh, đang là ở nơi làm việc bây giờ. Thì bạn có thể dùng will hay là won't. You convince me. Maybe tonight we should sneak in and shampoo our carpet. Các bạn chú ý là cái động từ convince nó có hai nghĩa nghĩa đầu tiên của nó là làm cho ai đó hay là chính bạn tin rằng cái điều gì đó thì đúng và nó có cái cấu trúc sau convince somebody yourself of something ví dụ you will need to convince them of your enthusiasm for the job tức là bạn sẽ cần uh, thuyết phục họ về cái lòng nhiệt thành của bạn đối với công việc và cái cấu trúc convince somebody yourself that và sau that uh, nó sẽ là một cái mệnh đề ví dụ I the convince myself that I was right tôi uh, đã thuyết phục chính tôi rằng tôi đã đúng the experience convince him that Europe was on the brink of a revolution. À, cái kinh nghiệm đã thuyết phục anh ấy rằng à, châu Âu thì đã trên cái bờ vực của một cuộc cách mạng. Và cái nghĩa thứ hai của convince à, nó à, có nghĩa là thuyết phục ai đó làm cái gì đó. À, và mình có cái cấu trúc là convince somebody to do something. À, 
tức là thuyết phục ai đó làm cái gì đó ví dụ I've been trying to convince him to see a doctor uh, tôi đã là đang uh, thuyết phục anh ấy uh, gặp bác sĩ các bạn chú ý là cái động từ sneak tức là đi đến một nơi nào đó một cách bí mật cố gắng tránh bị thấy thì ở đây bạn có thể tạm dịch là lẻn và sneak uh, thì được theo sau bởi chạm từ hay là giới từ ví dụ I sneaked up the stairs tôi lẻn lên tôi đã lẻn lên cầu thang Did you sneak into my room while I was asleep? Bạn uh, đã lẻn vào trong phòng của tôi trong khi tôi đã đang ngủ không? I caught him trying to sneak in without pain. Tôi đã bắt được anh ấy uh, khi mà anh ấy cố gắng lẻn vào trong mà không trả tiền. We sneaked out to the back door. Chúng tôi đã lẻn ra ngoài qua cái cửa sau. Các bạn chú ý là cái danh từ shampoo là một cái danh từ đếm được hay là không đếm được và nó là một cái chất lỏng xà phòng mà được sử dụng để à uh, gội đầu uh, hay là một cái chất lỏng tương tự được sử dụng uh, để uh, làm sạch những cái thảm hay là những cái vỏ bọc đồ đạc hay là những cái vỏ bọc mà được sử dụng trong xe hơi và cái cấu trúc to shampoo something nó mang cái nghĩa là uh, gội đầu hay là làm sạch những cái thảm uh, vân vân bằng uh, dầu gội đầu hoặc là bằng những cái uh, chất lỏng uh, tương tự ví dụ she showered and shampooed her hair tức là cô ấy uh, đã tắm vòi hoa sen và đã gội đầu uh, cô ấy bằng uh, uh, thuốc gội đầu you don't think that a line? Yes. các bạn chú ý là cái cấu trúc to cross the line nó có hai nghĩa nghĩa đầu tiên của nó là thay đổi từ uh, có thể chấp nhận được tới không thể chấp nhận được thì bạn có thể tạm dịch là uh, đi quá xa hoặc là đi quá giới hạn hoặc là vượt quá giới hạn I thought the jokes crossed the line and were basically embarrassing Tôi đã nghĩ những cái trò đùa đã đi quá giới hạn và về cơ bản là đang làm xấu hổ và nghĩa thứ hai của nó là to do something wrong tức là à, làm cái điều gì đó sai ví dụ if you steal someone's idea you have absolutely crossed the line nếu bạn ăn cắp ý tưởng của ai đó bạn thì à, hoàn toàn sai for God's sake Sheldon what the Hold up a sarcasm sign every time I open my mouth. Các bạn chú ý là những cái uh, thành ngữ như là for Christ's sake hay là for God's sake hay là for goodness sake hay là for heaven's sake hay là for pity's sake. À uh, nó được sử dụng để nhấn mạnh rằng nó thì quan trọng để làm cái điều gì đó hay là nó được sử dụng khi mà bạn muốn diễn tả rằng bạn tức giận về cái điều gì đó ví dụ như là chẳng hạn như là có một người bạn của bạn đến nhà bạn chơi và anh ấy khi mà rót nước anh ấy vô tình làm đổ nước ra bàn và cái nước đó nó nó làm tràn lên cái giấy tờ làm việc của bạn thì bạn có thể nói là do be careful for God's sake hãy cẩn thận dùm uh, vì uh, cái mục đích tốt đẹp hay là vì cái điều tốt đẹp hoặc là khi bạn uh, về nhà thì như bạn phát hiện ra là mình đã bị mất chìa khóa thì bạn có thể nói lên Oh, for heaven's sake. Oh, vì trời. Hoặc là 
à, vì thiên đường hoặc là à, khi bạn muốn à, bạn gặp cái chuyện gì khó khăn đó à, thì bạn có thể nói là for pity sake help me à, vì lòng thương hại hãy giúp tôi à, bạn có thể làm dịch như vậy bạn có thể làm dịch là vì lòng thương hại hãy giúp tôi và các bạn chú ý là một số người ta thấy là những cái uh, từ như là for Christ's sake hay là for God's sake hay là for heaven's sake nó có cái ý gì đó xúc phạm và mình sẽ không dùng những cái uh, cụm từ đó khi mà bạn không muốn xúc phạm một ai đó. You have a sarcasm sign? <cười> no, I do not have a sarcasm sign. <cười> You want some cereal? I feel so good today. I'm going to choose from the low fiber end of the shelf. Hello, honey puffs. Son of a bitch. Các bạn chú ý là cái danh từ kép son of a bitch. Và cái dạng số nhiều của nó là son of a bitch. Hoặc là đôi khi người ta cũng phát âm là SOB. À, đặc biệt trong cái tiếng Anh Bắc Mỹ. Thì đây là cái tiếng lắm và đây là một cái từ xúc phạm uh, đối với một người mà bạn nghĩ uh, là xấu hay là rất là khó chịu hay là rất là không ưa thì bạn có thể tạm dịch là đồ chó đẻ ví dụ I'll kill that son of a bitch when I get my hands on him tôi sẽ giết cái đồ chó đẻ đó khi mà tôi uh, chột được hắn <cười> Các bạn chú ý là cái danh từ bastard uh, là một cái từ uh, cấm kỵ và nó là một cái tiếng lóng và nó được sử dụng để xúc phạm ai đó đặc biệt là một người đàn ông mà là thô lỗ hay là xấu xa hay là độc ác ví dụ he's a real bastard Hắn là một đồ, thực sự là một đồ con hoang Từ đây bạn có thể tạm dịch là đồ con hoang You bastard You made her cry Bạn là đồ con hoang, bạn đã làm cho cô ấy khóc Geeky à, Là tính từ Và Nó có nghĩa là nó mang đặc tính của một cái người mà là chán mặc những cái quần áo mà không uh, có tính thời trang và không biết làm thế nào để cư xử trong những cái tình huống xã hội vân vân thì bạn có thể tạm dịch là nhạt nhẽo ví dụ uh, geeky guy một gã nhạt nhẽo How did she know it was us? <cười> I may have left a suggested organizational schematic for her bedroom closet. Leonard! God, this is gonna be bad. Goodbye, honey puffs. Hello, big brand. You came into my apartment last night while I was sleeping? Các bạn chú ý là cái thì khóa khứ tiếp diễn à, có thể được sử dụng để chỉ một cái hành động dài hơn trong khóa khứ bị ngắt quãng và cái sự ngắt quãng uh, uh, thì thường là một cái hành động ngắn hơn trong thì quá khứ đơn giản và các bạn nhớ là uh, cái này có thể là một cái sự ngắt quãng thực sự hay chỉ là một cái sự ngắt quãng trong thời gian uh, ví dụ I was watching TV when she called tôi đang xem TV thì cô ấy gọi đến và các bạn chú ý là trong tiếng Việt thì mình thường không có nói uh, cái từ đã thí dụ mình sẽ không nói là tôi đã đang xem TV thì cô ấy đã gọi đến uh, thì mình uh, không có dùng từ đã uh, thì tức là uh, tôi đang xem TV và trong trong đang xem TV bạn có thể tạm dịch như vậy đang xem TV thì cô ấy gọi đến thì cái hành động cô ấy gọi đến nó ngắt quãng cái 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 việc mà đang xem TV của mình thì trong trường hợp này sau when bạn phải dùng thì quá khứ đơn giản 
và trước đó là bạn phải dùng thì uh, uh, khóa uh, um, thì khóa khứ liên tục chẳng hạn when the phone rang she was writing a letter khi điện thoại kêu cô ấy đang viết một bức thư à, bạn cũng có thể dịch là cô ấy đang viết một bức thư thì điện thoại kêu thì cái hành động mà viết một bức thư là một cái hành động dài hơn hành động mà đang viết một bức thư là một cái hành động dài hơn và bạn đang viết một bức thư thì bạn bị ngắt quãng bởi một cái hành động khác là cái điện thoại kêu à, và cái hành động điện thoại kêu nó làm ngắt quãng cái hành động đang viết thư thì sau when bạn sẽ phải dùng cái thì uh, khóa khứ đơn giản uh, và sau đó là bạn sẽ phải dùng cái thì uh, khóa khứ liên tục uh, khóa khứ tiếp diễn hoặc là uh, bạn có thể nói là while John was sleeping last night someone stole his car trong khi John đang ngủ đêm qua thì someone thì tức là một người nào đó đã ăn cắp chiếc xe hơi của anh ấy thì các bạn chú ý là hành động đang ngủ này là một cái hành động nó dài hơn và nó bị ngắt quãng bởi một cái hành động khác là hành động ăn cắp chiếc xe hơi và các bạn chú ý là sau while bạn sẽ phải dùng cái thì quá khứ tiếp diễn à, à, tuy nhiên sau quen thì bạn phải dùng cái thì là quá khứ đơn giản các bạn chú ý là cái trạng từ per se nó có nghĩa là bởi chính nó hay là của chính nó hay là đối với chính nó hay là trong chính nó hoặc nó cũng có nghĩa là về mặt bản chất ví dụ this candidate is not a pacifist per se but he is in favor of peaceful solutions when practicable tức là cái ứng cử viên này thì không là một người theo chủ nghĩa hòa bình về mặt bản chất hoặc bạn cũng có thể tạm dịch là cái ứng cử viên này thì vốn không là một người theo chủ nghĩa hòa bình nhưng mà ông ấy thì theo đuổi những cái giải pháp hòa bình khi mà có thể áp dụng được Give me back my key. I'm very very sorry. Do you understand how creepy this is? Oh yes, we discussed it at length last night. In my apartment while I was sleeping and snoring. And that's probably just a sinus infection, but it could be sleep apnea. You might want to see an otolaryngologist. Bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu những cái động từ khiếm khuyết về xác suất. Chúng ta có thể sử dụng những cái động từ khiếm khuyết này cũng được gọi là những cái động từ khiếm khuyết của sự suy luận, sự suy đoán hay là sự chắc chắn khi mà chúng ta muốn đoán về một cái điều gì đó, chúng ta chọn cái động từ khiếm khuyết phụ thuộc vào cái mức độ chắc chắn hoặc là phụ thuộc vào cái mức độ mà chúng ta chắc chắn như thế nào à, đầu tiên à, khi mà nói về cái à, hiện tại thì chúng ta có thể dùng must, might, could, may và can't thì sau những cái động từ khiếm khuyết này hoặc là sau những cái trợ động từ này thì bạn phải dùng cái infinitive tức là động từ nguyên mẫu ví dụ I'm waiting for Julie with another friend David I ask where is Julie tôi đang chờ ở uh, Julie với một cái người bạn khác David và tôi hỏi là Julie đang ở đâu và David đoán She must be on the bus Các bạn chú ý là cái động từ khiếm khuyết might cũng có thể được sử dụng để tạo một cái lời đề nghị lịch sự 
Ví dụ, you might try calling the help desk. Bạn có thể thử gọi cái bàn giúp đỡ. I thought we might go to the zoo on Saturday. Tôi đã nghĩ chúng ta đã có thể đi đến sở thú vào thứ bảy. Thì ở đây bạn chú ý đây là cái câu uh, trần thuật ở quá khứ và might uh, trong cái mệnh đề sau uh, trong cái mệnh đề chính sẽ được giữ nguyên. The throat doctor. And what kind of doctor removes shoes from asses? Depending on the depth, that's either a proctologist or a general surgeon. Depending on, nó cũng có nghĩa là according to, tức là tùy thuộc vào hoặc là theo như. Ví dụ, starting salary varies from twenty six thousand pounds to thirty thousand five hundred pounds. Depending on experience, lương khởi điểm biến đổi từ 26.000 bảng đến 30.500 bảng phụ thuộc vào kinh nghiệm. He either resigned or was sacked, depending on who you talk to. Anh ấy hoặc là đã từ nhiệm hoặc là đã bị sa thải phụ thuộc vào người mà bạn nói tới. Penny, I think what you're feeling is perfectly valid, and maybe a little bit later today when you're feeling a little less, for lack of a better word, violated, maybe we can talk about this some more. Stay away from me. Sure, that's another way to go. Các bạn chú ý là cái cấu trúc stay away, stay away from somebody, hay là stay away from something, tức là không đi gần một cái người cụ thể hay là một nơi cụ thể nào đó và bạn có thể tạm dịch là tránh xa tránh xa ai đó hoặc là tránh xa một nơi nào đó ví dụ I want you to stay away from my daughter tôi muốn bạn tránh xa con gái tôi các bạn chú ý là cái cấu trúc that's the way to go hoặc đôi khi người ta sẽ chỉ cần nói là way to go à, Nó là một cái câu cảm thán Và nó có nghĩa là Được làm một cách à, à, Tuyệt vời Chẳng hạn That's the way to go You did it à, Thì bạn có thể tạm dịch là à, Làm giỏi lắm Bạn đã làm nó Penny, Penny, hold on Just to clarify, because there will be a discussion when you leave. <laughs> is your objection solely to our presence in the apartment while you were sleeping, or do you also object to the imposition of a new organizational paradigm? Các bạn chú ý là động từ object là nội động từ và nó được sử dụng để nói rằng bạn không đồng ý với, không tán thành về hay là phản đối một cái điều gì đó và chúng ta có cái cấu trúc là object to somebody hay là object to something tức là phản đối ai đó hay là phản đối cái gì đó ví dụ many local people object to the building of the new airport nhiều người địa phương phản đối cái việc xây dựng của một cái sân bay mới if Nobody objects. We'll propose the meeting still next week. Nếu không có ai phản đối, chúng ta sẽ hoãn cái cuộc họp cho tới tuần tới. Và chúng ta cũng có cái cấu trúc là object to doing something, tức là phản đối việc làm cái gì đó, hay là object to somebody doing something, tức là phản đối ai làm cái điều gì đó. Ví dụ. I really object to being charged for parking. Tôi thực sự phản đối tới việc bị tính phí cho việc đậu xe.
Well, that was a little non-responsive. <laughs> you were going to march yourself over there right now and apologize. <laughs> What's funny? Did that wasn't sarcasm? <laughs> no! Woo! Boy, you are all over the place this morning. <laughs> Các bạn chú ý là cái thành ngữ all over the place. Nó có hai nghĩa. Nghĩa đầu tiên là everywhere. À, và everywhere nó là trạng từ và nó có nghĩa là ở mọi nơi. Ví dụ, new restaurants are appearing all over the place. Những cái nhà hàng mới đang xuất hiện khắp mọi nơi Và cái nghĩa thứ hai của nó là không gọn gàng Hay là không ngăn nắp Hay là không được tổ chức tốt Thì bạn có thể tạm dịch là bừa bãi khắp mọi nơi Ví dụ Your calculations are all over the place Tức là những cái sự tính toán của bạn Thì bừa bãi khắp mọi nơi thì tức là hoàn toàn sai. I have a master's and two PhDs. I should not have to do this. What? I am truly sorry for what happened last night. I take full responsibility. Các bạn chú ý là sorry. Trong trường hợp này nó có nghĩa là cảm thấy buồn và xấu hổ về cái điều gì đó mà vừa được làm và trong cái cách dùng này thì nó sẽ không đứng trước một cái danh từ và chúng ta có cái cấu trúc là sorry about something chẳng hạn we're very sorry about the damage to your car chúng tôi rất xin lỗi về việc làm hư hại tới chiếc xe hơi của bạn và cái cấu trúc thứ hai là sorry for something hay là sorry for doing something tức là chúng tôi xin lỗi uh, về cái gì đó hay là về việc làm cái gì đó chẳng hạn he says he's really sorry for taking the car without asking anh ấy nói là anh ấy thực sự là xin lỗi về việc uh, dùng chiếc xe hơi mà không xin phép và chúng ta cũng có cái cấu trúc thứ ba là sorry that và sau that là một cái mệnh đề he was sorry that he lost her temper cô ấy đã xin lỗi rằng cô ấy uh, đã tức giận if you say you're sorry we'll forgive you nếu bạn nói bạn xin lỗi uh, chúng tôi sẽ tha thứ cho bạn các bạn chú ý là danh từ responsibility trong trường hợp này nó có nghĩa là cái sự khiển trách về cái điều gì đó mà đã xảy ra và trong trường hợp này nó là danh từ không đến được ví dụ terrorists have claimed responsibility for yesterday's bomb attack những người khủng bố đã xác nhận cái trách nhiệm về cái vụ tấn công bằng bom ngày hôm qua. The minister took full responsibility for the disaster and resigned. Bộ trưởng đã nhận toàn bộ trách nhiệm về cái tai họa và đã từ chức. He denied all responsibility for the rumors which have been circulating. Anh ấy đã từ chối tất cả trách nhiệm uh, về những cái tin đồ mà đã đang uh, lan truyền. We disclaim all responsibility for this disaster. Chúng tôi chối tất cả uh, trách nhiệm về cái uh, tai họa này. The report exonerated the crew from all responsibility for the collision. Cái báo cáo đã giải tội cho uh, toàn đội từ cái trách nhiệm về cái sự xung đột. I accept full responsibility for the failure of the plan. Tôi chấp nhận toàn bộ trách nhiệm 
về cái sai phạm uh, của cái kế hoạch It's short decision You must bear the responsibility if things go wrong Nó là cái quyết định của bạn Bạn phải chịu cái trách nhiệm nếu là uh, mọi thứ thì đi sai And I hope that it won't color your opinion of Leonard, who is not only a wonderful guy, but also, I hear, a gentle and thorough lover. Các bạn chú ý là cái cấu trúc to color something nó mang cái nghĩa là ảnh hưởng cái điều gì đó đặc biệt trong một cái cách tiêu cực. Ví dụ, this incident colored her whole life. Uh, cái vụ việc này đã ảnh hưởng toàn bộ cuộc sống của cô ấy Don't let your judgment be colored by personal feelings Đừng để cái sự phán xét của bạn bị ảnh hưởng bởi những cái cảm xúc cá nhân I did what I could. <laughs>